一九四一年八月，英国皇家空军飞行员查尔斯在执行任务时和一架德军战机遭遇了。查尔斯立刻进入战斗状态，可他发现敌机并不是预想中的 BF 幺零九，而是一架自己从没有见过的飞机。交战中，这架飞机的性能让查尔斯惊叹，他毫无招架之力，很快败下阵来。这架击败查尔斯的飞机。便是后来声名远扬的 F W 幺九零。今天呢，我们就来聊一聊这架德国二战中的王牌战斗机。说起 F W 幺九零，其实这架飞机本身是一个未雨绸缪的产物。一九三七年，希特勒开始为全面发动二战做准备。当时德空军装备最多的是 B F 1 0 9战机，性能已经是世界一流。不过希特勒依旧不满足，他认为一旦开战，各国将会大力发展军事装备，而德国的 B F 1 0 9将会很快被赶超。他确信，只有创造出性能更加优越的战机，才能在战争中一直掌握主动权。于是，帝国航空部将这一任务交给了德国航空工程师库尔特·坦克博士。接到任务的库尔特却非常为难。BF 1 0 9已经是一架非常完美的战机了，想要在性能上超越它非常不容易。我不认为在短时间内能够设计出比它还要先进的飞机。这是元首的命令，你只管执行就对了，发挥你的聪明才智。这世上没有什么事情是绝对的。无奈之下，库尔特开始投入设计。可他提交了几个设计方案，都被打了回来。军方认为这些设计方案呢，就算投入制造，产出的机型也并不比 B F 1 0 9强太多。他们需要的是在性能上全方位强于 B F 1 0 9的飞机。库尔特冷静思考了一下，开始从不同角度去理解军方的要求。B F 1 0 9诞生时，已经是世界上飞行速度最快的飞机之一了。新飞机想要从飞行速度上远远超过它，基本不可能了。可 B F 1 0 9也有一些自身的劣势，比如在极端环境下故障率高，遭到战损后很难依靠操作返航。这些问题一直困扰着军方。库尔特决定，新飞机的设计理念就主打稳定性。他从发动机上开始改进。当时的欧洲战机基本使用的是液冷纵列发动机，只有美国在使用星形发动机。可对于星形发动机呢，欧洲工程师却嗤之以鼻，原因是他们认为星形发动机将使得飞机头部过于庞大，会产生太大阻力，不利于飞机的作战。而库尔特研究过星形发动机后，却认为这种刻板的印象绝对是污蔑。头部过大的问题完全可以通过设计出流线型机身来解决。最终，库尔特排除众议，决定在新飞机上使用星形发动机。这极大地增加了飞机的稳定性，并且它将机舱布局进行了简化，减少了很多故障来源。而新设计的安全装置可以做到，在迫降时，飞机就算没有起落架。也能保障飞行员的健康。经过这一番改进，一种性能和 B F 1 0 9相近但安全性和稳定性更强的飞机诞生了。库尔特将方案交给了德国军方，军方非常满意，给飞机起名 F W 1 9 0并立即投入生产。1939年6月1号，第一架 F W 1 9 0开始试飞，可效果呢却并不理想。如果低空作战还好，一旦开启高空飞行 ，F W 1 9 0的发动机就会出现过热的毛病，这导致飞机在军部的会议上数次被要求终止生产研发。但是，还是有一些有识之士认定 F W 1 9 0在解决这些问题后，一定可以成为一架优秀的战机。贸然终止项目会是一大损失，因而继续坚持研发投入。在一年多的磨合后，工程师终于解决了发动机过热的问题。F W 1 9 0开始真正的走上战场了。不过，在一开始，德军飞行员并不是很待见这架飞机，原因只有一个：前代的 B F 1 0 9太优秀了。很多空军士兵驾驶着 B F 1 0 9成为了王牌飞行员，这架飞机在他们心目中是无可替代的。他们不理解为什么要更换飞机。没办法，军方只能在空军部队中小范围装备 F W 1 9 0其中呢，一些驾驶技术高超的飞行员被指派驾驶这架新型飞机。
。艾里希·鲁道夫是德国空军一名飞行员，他从开始服役后呢，就一直驾驶着 BF 1 0 9在法国战役时，他一个人独占五架敌机，并将他们全部击落，一举成为一名王牌飞行员。这次，他也被编入了新的驾驶小队。指派驾驶 F W 幺九零，一开始鲁道夫同样是不情愿，可军令如山呢，他只能执行命令。但当他踏上 F W 幺九零后，瞬间就爱上了这架飞机。机舱内的舒适度相较于 B F 幺零九，那是有明显的提高，而且操作装置的简便让这架飞机更好上手。试飞后的体验呢，更是良好。鲁道夫认定这架飞机一定可以在以后的战斗里扬名立万。一九四一年十二月，鲁道夫所在的飞行小队接到任务，前往西线对一支英国皇家空军展开拦截。这是鲁道夫第一次驾驶 F W 幺九零参加实战。更让他激动的是，英国空军的领队还是自己的死对头亨利。亨利的大名呢，在德军飞行员中是如雷贯耳。这位驾驶着喷火战斗机的飞行员，一向以大胆心系著称。对付 B F 幺零九，他有一套自己的经验。之前呢，没少给德军带来麻烦。鲁道夫就曾经被亨利击落过，幸好跳伞及时，才保住了一条命。这次这个仇，我一定要报。出发前，身经百战的鲁道夫甚至有些紧张，他迫不及待的想要复仇，同时也想验证手里的这架飞机是否真的可以媲美 B F 1 0 9来到预定地点后，鲁道夫见到了这次的对手。一支由喷火式 MKV 战机组成的飞行小队，他立即和队友一起对敌机展开了攻击。而亨利看到一架德军飞机，并不慌张，他命令飞行小队改变阵型，立刻展开作战模式。亨利发现，这次对自己发动攻击呢，并不是之前熟悉的 BF 1 0 9而是一款新飞机。对这款飞机呢，他早有耳闻。英军空军飞行员中呢，也不乏对这架飞机的赞美。对此，亨利却嗤之以鼻。今天正好让我们来试试那些胆小鬼们到底在害怕什么。他驾驶飞机迎了上去，可很快，亨利发现这架飞机的灵活性远超之前的 B F 1 0 9几次攻击都被对方轻松躲过。双方在天空进行着鏖战，亨利终于感觉到了这架飞机的压迫性。身为一个王牌飞行员，他意识到，如果说喷火式战机和 B F 1 0 9不分伯仲的话，那么眼前这架新战机对喷火战机来说，那就是碾压。逐渐的，亨利开始疲于应对 F W 幺九零的进攻，操作逐渐变形。观察到这一切的鲁道夫开心极了，他还是第一次见到亨利那么狼狈。他决定速战速决，让亨利彻底吃下这次败仗。鲁道夫立刻调转方向，开始对亨利的战机展开进攻。F W 幺九零配备的火力相较于 B F 幺零九更加猛烈。亨利的飞机躲闪不及，很快中弹。这位王牌飞行员最终死在了这场遭遇战中。除了极个别的英军飞行员逃出升天外，其余都被击落。这场胜利让德军高层非常振奋，也验证了 F W 幺九零在性能方面对喷火式战斗机的巨大优势。从此之后，越来越多的德军飞行员开始主动选择去驾驶 F W 幺九零。一九四二年一月。还只有六十架 F W 幺九零在德国空军服役，到了九月，这个数字呢就变成了三百五十。大量的 F W 幺九零服役，给驻守英吉利海峡的英国皇家空军带来了巨大的麻烦。英国皇家空军元帅威廉道格拉斯后来回忆：“那段时间，我晚上做梦都幻想 F W 幺九零的引擎声，所有的会议都在商讨怎么对付它，但是不论怎么商讨。”我们都毫无办法。不过，随着美国加入欧洲战场，德国在这一地区的优势逐渐开始丧失了。一九四二年八月，美军掌握了制空权，开始对德国军事基地实施小范围的轰炸。这期间呢 ，F W 幺九零经过一次次优化，已经成为了德军最重要的战机。面对美军 B 幺七型轰炸机，丝毫不落下风，每次都被派遣执行对于 B 幺七的拦截任务。一九四三年八月十六号，德军司令部接到秘密情报，美军将会在第二天下午展开对于德国一家轴承工厂的空袭。一直以来被动挨打的德国决定这次展开反击。司令部立刻制定了作战计划，打算派遣两百架 F W 幺九零和一百多架 B F 幺零九对美军进行拦截。鲁道夫也参与了这次作战
。经历过两年的历练，此时的鲁道夫呢，已经是德军最好的 F W 幺九零驾驶员之一了。接到任务后，他立刻展开了准备工作。前不久，德军新研发了一款大型空对空火箭弹。已经安装到了 F W 幺九零上，这次正好可以实验下它的实战威力。八月十七号下午，美军飞行大队二百二十九架 B 幺七按照原定计划前往轴承工厂实施轰炸，可突然前方出现了众多德军战机，美军指挥官安德鲁第一时间意识到作战计划泄露了。不过呢，他并不慌张，根据以往经验 ，B 幺七就算遇到 F W 幺九零也可以全身而退。作战计划临时变更，大家做好撤退准备，不要紧张。这些德国飞机拿我们没有什么办法。鲁道夫在飞机上看到美军即将撤退，他立刻抓住机会发射了一枚火箭弹。这枚火箭弹呢，以一个完美的弧度击中了一架 B 幺七，飞行员都没来得及反应，便随着飞机化为了一个火球。这让安德鲁大吃一惊啊！他立刻要求机组返航，可是为时已晚。随着一枚枚火箭弹击中 B 幺七，几十架战机开始坠落，美军最终损失惨重。这一个月内呢，再也不敢对德军基地实施空袭了。可一架成功的飞机并不足以挽回德国的败势。一九四四年后，随着德军的节节失利，欧洲大部分地区都被盟军控制，德国本土也遭到了沉重打击。为了应对盟军的火力，德军不得不将 F W 幺九零进行改进，给他加装了更厚的防御装甲，但这大大降低了它的速度。还有一部分 F W 幺九零被改装成了轰炸机，用于执行轰炸任务。可此时，德军已经无法制造出足够的护航机来配合 F W 幺九零了，只能选择一些淘汰下来的 B F 幺零九给 F W 幺九零护航。新老两代传奇战机的组合也成为了军事史上的一个奇特场景。随着1945年5月德国向盟军投降 ，F W 1 9 0也正式停产，成为了一个历史名词。而鲁道夫驾驶着 F W 1 9 0击落了200多架敌机，并且幸运地存活到了战后，不失为是一个传奇。我是大兵，我们下期见。